वेलकम बैक दोस्तों सी एस सी द एजुकेशन रिवोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में हमने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में देखा था मिनिस्ट्री वाइज टैकल करना शुरू किया था हमने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं को तीन योजना पहले कवर कर चुके हैं हम अभी तीन योजना आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ये तीन योजनाएँ होंगी ग्रीन रिवोल्यूशन जो कृष्णो कृष्णोत्ती योजना के नाम से जानी जाती है और प्रोजेक्ट चमन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ठीक है तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक कोट के साथ शुरू करते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं दोस्तों आप घर से निकल चुके हैं मंजिल मिलना तय है अब आपका गुमराह तो वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है ठीक है इसी मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं आज के दिन की तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब कमेंट बॉक्स में आए हैं कुछ लोगों ने सही दिया है कुछ ने मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा है तो उस हिसाब से नहीं दे पाए हैं क्वेश्चन था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला पॉइंट था इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उसके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर दो की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा इसमें एक था आ, इसमें ये दे दिया था निश्चित करके कि दो प्रतिशत की एक समान किस्त से जबकि मैंने आपको बताया भी था कि खरीफ की फसलों के लिए दो परसेंट था और रबी की फसलों के लिए डेढ़ परसेंट और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की राशि पाँच परसेंट रखी गई थी लेकिन इसमें तो सबके लिए दो परसेंट बोल दिया तो इसका मतलब ये गलत हो गया तो पहला पॉइंट एकदम गलत है दूसरा पॉइंट था यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा के होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई करने का वादा किया गया था तो इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है तो केवल दो इसका सही आंसर है जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया था उनका बिल्कुल सही है दूसरा क्वेश्चन था जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था पी किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें पहला पॉइंट था राज्य सरकार फोर्टी एवं केंद्र सरकार सिक्सटी भुगतान करती है जैसा मैंने बताया था ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 परसेंट केंद्र सरकार ही करेगी तो इसमें तो 40 60 का कर दिया है तो ये तो गलत हो गया दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु सभी खेती धारक किसानों को सम्मिलित किया गया है ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत कर दिया है सभी इसमें साफ साफ लिखा है सभी खेती धारक यानी मैंने बताया था कि जो टैक्स देते हैं वो नहीं है इसमें खेती धारक तो वो भी है ना लेकिन वो टैक्स देते हैं इसलिए वो उनको नहीं मिलेगा इसका कोई फ़ायदा और तीसरा पॉइंट था योजना वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है ये तो बिल्कुल ही गलत था क्योंकि हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को तो पढ़ ही रहे हैं वित्त मंत्रालय का तो कोई काम ही नहीं है इसमें और पूछा था इसमें गलत कथन तो पहला तो गलत है ही है दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर ओके तो आज की शुरुआत करते हैं एक और नई योजना के साथ हरित क्रांति इसको कृषोन्नति योजना के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि हमारा फॉर्मेट है सबसे पहले हम योजना का स्वरूप पढ़ेंगे ये कैसी योजना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी केंद्र प्रायोजित योजना है ये इसमें 60 40 जो जनरल राज्य होते हैं उनके लिए 60 केंद्र सरकार 40 राज्य सरकार देगी और नाइन्टी टेन पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और अगर केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए सौ केंद्र सरकार ही देगी ठीक है तो इसका स्वरूप हमको पता लग गया कब और कहाँ लागू हुई ये अलग अलग फेज में लागू की गई थी लेकिन 2017 से ये पूरे देश में लागू कर दी गई है तो इसका एम क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है इसका एम है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है गवर्नमेंट का एम है तो उसके ही रूप में इसको लागू किया गया था तो एक्चुअली देखा जाए तो एक अम्ब्रेला स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम कौन सी होती है अम्ब्रेला स्कीम इस तरह की स्कीम्स होती हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम छोटी छोटी स्कीम चलाई जाती हैं तो हमें बस इतना याद रखना है कि इसके अंतर्गत 11 योजनाएं चलाई गई हैं यानी 11 टोटल इलेवन हमें कोई पूछेगा कि हरित क्रांति हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन और जो कृषि योजना है उसके अंतर्गत कितनी योजना है सब योजनाएं तो आपको इलेवन याद रखनी है ठीक है तो इनके नाम बेशक से देखना चाहो देख सकते हैं आप पढ़ लेना कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अगर इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट योजना होगी तो उसके बारे में मैं अलग से बता दूंगा तो एक बार पढ़ लेते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन कृषि विस्तार पर उपमिशन 
बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन पौध संरक्षण और पौधों के अलावा अलगाव पर उपमिशन कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना कृषि विपणन पर एकीकृत योजना राष्ट्रीय ई शासन योजना ये ग्यारह योजना है इनको बस हमें बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस ये एक अम्ब्रेला स्कीम है इसके अंतर्गत ग्यारह सब योजनाएं हैं ठीक है और किसान की आयु डबल करनी है टू थाउजेंड ट्वेंटी तक तो इस योजना की इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है तो सेकंड योजना हम आज की चमन परियोजना चमन बेसिकली लिखा जाता है इंग्लिश में चमन सी एच एम एन तो इसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म होती है चमन की तो ये किस तरह का मिशन है इसका स्वरूप पहले देखते हैं ये केंद्र प्रायोजित योजना यानी ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कैसे है सेम रेशियो सिक्सटी फोर्टी नाइन्टी टेन हंड्रेड परसेंट के इंसाजित के लिए ठीक है तो जैसा हम जानते हैं कि कब और कहाँ लागू हुई ये देखना बहुत ज़रूरी है तो टू थाउजेंड फोर्टीन से ये लागू कर दी गई थी पहले पूर्वोत्तर में लागू गई थी फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद इसको मार्च दो में पूरे देश में हमने लागू कर दिया एम क्या है बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाना है यानी ये बागवानी क्षेत्र के लिए अलग से लागू की गई है ठीक है तो इसमें क्या है इसकी योजना की खास बातें जानना बहुत ज़रूरी है इस योजना की खास बात यह है कि बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है आगे बता रहे हैं अगले पॉइंट में यही बताया गया है बस हमको ये याद रखना है कि बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है तो ये कैसी टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से छोटी से छोटी जोत की खेती यानी छोटी से छोटी खेती हो कोई भी उसकी मिट्टी और क्षेत्र की जलवायु उसकी मिट्टी और क्षेत्र की जलवायु के बारे में इसका आंकलन कर सकता है ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है इससे पता लग जाएगा हमें कौन सा फल या कौन सी सब्जी कौन सी जगह पर हो सकती है होता है ना कभी आ, मिट्टी के हिसाब से ही तो फसल होती है तो हमें जहाँ नहीं हो सकती वो चीज़ तो हम उसको उगाने लग रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कम होता है तो इस टेक्नोलॉजी से हमें बताया जाएगा किसानों को ये बताया जाएगा कि आप इस जगह पे ये इस तरह की जलवायु है और यहाँ पे इस तरह की फसल कर सकते हैं जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और ये कैसे चल रही है इसको देखना है यह परियोजना महाल नोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर ये डेली में एक सेंटर बनाया गया है एम नाम से और इसरो सेंटर और अन्य विभागों के सहयोग से कार्यान्वित तो हो रहा है ठीक है हमें बस इतना याद रखना है कि महाल नोवेस नेशनल क्रॉप सेंटर की सहायता से ये चल रही है बागवानी के क्षेत्र में है पहली बार इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है इससे मिट्टी और क्षेत्र की जलवायु का आंकलन किया जाता है जिससे किसान को उसको बताया जा सके कि वहाँ पर किस तरह की फसल उगा सकते हैं ठीक है तो हमारी तीसरी योजना है आज की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक मिशन के तौर पे ही चल रही है इसका स्वरूप ऐसा है वही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करेंगे कब और कहाँ लागू हुई है टू थाउजेंड सेवन और एट से चल रही है इसको हम इतनी पुरानी योजना को क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी भी ये सही तरह से चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे तक चलेगी इसलिए है क्या इसमें चावल गेहूँ दाल इस तरह की इनकी उत्पादन की बढ़ोतरी करनी है क्योंकि हमें किसान की डबल इनकम करनी है सरकार का कहना है कि 2022 तक हम किसान की इनकम को डबल कर देंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमें करना है उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना है उत्पादकता में वृद्धि करनी है ठीक है मिट्टी की उर्वरता को बहाल करना है यानी जो सॉइल है हमारी जो मिट्टी है जिस पर उगाई जाती है फसल उसकी उर्वरता को बहाल करना है और खेती में रोजगार के अवसर पैदा करने हैं कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है किसान की आय को डबल करना है ठीक है इसी को ध्यान रखते हुए ये तीनों स्कीम्स चलाई गई हैं आशा करता हूँ आपको तीनों स्कीम समझ में आ गई होंगी और एक मिशन हम लोगों का भी है कि हमें पास होना है तो हम भी एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं और हमारी भी छोटी छोटी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करते करते हम अपने मिशन को जरूर पाएंगे तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है चमन परियोजना के बारे में कथनों पर विचार करें ऑप्शन ए है बागवानी के क्षेत्र में पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया ऑप्शन बी यह परियोजना महाल नोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर द्वारा इसरो सेंटर व अन्य विभागों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है
इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है ध्यान रखना है ऑप्शन ए कह रहा है वन ओनली ऑप्शन बी टू ओनली ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू ऑप्शन डी नाइदर वन और नॉट टू ठीक है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है कल की तरह फीडबैक का इंतजार रहेगा ठीक है धन्यवाद सीखते रहें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें जरूर आपको एकदम एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी थैंक्स